ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஃபார்மா ஸ்டூடெண்ட் யூடியூப் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா நான் லினியர் ஃபார்ம் கோகா எனடிக்ஸ் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் திஸ் ஐ வில் ஃபர்ஸ்ட் சே அபவுட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் அண்ட் ஜீரோ ஆர்டர் கைனடிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் டிபெண்ட் இப்போ நீங்கள் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் கொடுக்குறீங்கன்னா ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம் அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் சப்போஸ் ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம் கொடுக்குறீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு அப்சார்ப் ஆகும் ஜீரோ ஆர்டர்னா என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் ரேட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இப்போ சப்போஸ் அப்சார்ப்ஷன் வந்துட்டு டென் பர்சன்ட் தான் நடக்கணும் அப்படின்னா அப்போ வந்துட்டு ஃபிஃப்டிலேருந்து டென் பர்சன்ட் தான் நடக்கும் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டென் பர்சன்ட் தான் நடக்கும் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஆகும் அப்சார்ப்ஷன் அப்படிலாம் கிடை கிடையாது இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதுதான் வந்துட்டு ஜீரோ ஆர்டர் இப்போ மிக்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ்னால் என்ன அப்போது மிக்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ்னால் இது இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஜீரோ ஆர்டர் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அதுதான் நான் லீனியர் ஃபார்முக்கோ கைனடிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மிக்ஸ்ட் ஆர்டரில் அப்போ அந்த ரேட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இல்லாட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெட்டபாலிசம் எக்ஸ்க்ரீஷன் அது எப்படி நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது நேம் டஸ் மைக்கேல்ஸ் மென்டன் ஈக்குவேஷன் அதை வச்சு நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க ஸோ இன் மெனி கேசஸ் த சேஞ்ச் இன் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஏடிஎம்இ ஹியர் லீனியாரிட்டி இஸ் ஃபாலோடு வென் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ப்ளாட்டட் எகேன்ஸ்ட் டைம் தே ஆர் இன்டிபெண்ட் ஆன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் லீனியாரிட்டிக்கு இங்கே வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க லீனியாரிட்டியில் ஏடிஎம்இ எப்படி இருக்கும்னு லீனியாரிட்டினா என்னென்னா கான்சன்ட்ரேஷனையும் ரேட் அந்த டிசி பை டிடியும் ப்ளாட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு லீனியராக கிடைக்கும் இட்ஸ் டோஸ் டிபெண்ட் இன்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அதுதான் வந்துட்டு லீனியாரிட்டி இப்போ நான் லீனியாரிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இன் சம் ட்ரக்ஸ் த ஏடிஎம்இ இஸ் அஃபெக்டட் பை கேரியர்ஸ் தட் இஸ் என்சைம்ஸ் ஸோ என்சைம்னா என்னது இட் இஸ் பயோமாலிக்யூல் பயோ கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் என்சைம் இது வந்துட்டு என்ன பண்ணும் இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த ரியாக்ஷன் இல்லையா கேரியராக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ஏடிஎம்இ ப்ராசஸ்ஸை வந்துட்டு இந்த என்சைம்ஸ் வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணும் வென் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் கிவன் த என்சைம்ஸ் பிகம் சேச்சுரேட்டட் அண்ட் ஒன்லி கான்சன்ட் ரேட் இஸ் அப்சார்ப் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மெட்டபலைஸ் அண்ட் எலிமினேட்டட் ஸோ என்சைம்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கம்பைன்ஸ் வித் த சப்ஸ்டேட் டூ ஃபார்ம் என்சைம் சப்ஸ்டேட் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் இப்போ என்சைம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது கான் ப்ரா அந்த இது சப்ஸ்டேட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு என்சைம் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்குது அண்ட் ட்ரக்கோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறப்ப சேச்சுரேஷன் வந்துட்டு ஆகிடும் ஸோ வந்துட்டு சேச்சுரேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் சேச்சுரேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் ரேட் தான் ஜீரோ ஆர்டர் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்துட்டு இந்த கான்ஸ்டன்ட் ரேட் வந்துட்டு ஏடிஎம்இ ப்ராசஸ் எல்லாத்துலேயுமே இட் வில் பி அஃபெக்டட் அண்ட் ஷோன் ஓகேயா திஸ் காசஸ் ஸோ சப்போஸ் வந்துட்டு இந்த ஜீரோ ஆர்டர் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுது இந்த மிக்ஸ்ட் ஆர்டரில் வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக கொடுக்கும்போது சேச்சுரேஷன் ஆகிடுது இப்போ சேச்சுரேஷன் என்ன ஒரு ஒரு இது வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் கொடுக்குறப்ப டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்சார்ப் ஆகிடுது செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற டோசஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு டாக்ஸிசிட்டி வந்துட்டு காஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த நான் லினியர் ஃபார்ம்கோ கைனடிக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் மிக்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆர் கெப்பாசிட்டி லிமிட்டட் ஆர் டோஸ் டிபெண்ட் ஃபார்ம்கோ கைனடிக்ஸ் நான் லினியர்னால் ஃபர்ஸ்டே வி சா ஜீரோ ஆர்டர் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரெண்டுமே கம்பைண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அஸ் மிக்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ் capacity limited capacity limited ஏன் சொல்கிறாங்க அந்த என்சைம்ஸ்னால தான் சொல்கிறாங்க சேச்சுரேஷன் ஆகும் இல்லாட்டி எதோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டராக ஃபாலோ பண்ணும் சேச்சுரேஷன் ஆச்சுன்னா ஜீரோ ஆர்டராக இருக்கும் இல்லாட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணும் வென் கா சப்ஸ்டிட் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கும்போது அதனால் மிக்ஸ்ட் ஆர்டர் கெப்பாசிட்டி லிமிட்டட் அண்ட் டோஸ் டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம மைக்கேல்ஸ் மென்டன் ஈக்குவேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ டோட்டலாக இந்த கிராஃபை வச்சு தான் மிக்ஸ்ட் ஆர்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்பாங்க இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா லீனியராக இருக்குது அப்போ என்னது லீனியர்னால் என்ன ஃபஸ்ட் ஆர்டர
ஓகேங்களா அது தான் கேஎம் அண்ட் தென் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் ஆர்டர் இந்த இடத்துல ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் நடக்குது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இந்த கேர்வ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் மிக்ஸ்டு ஆர்டர் இந்த மிக்ஸ்டு ஆர்டரில் தான் எதோ ஃபஸ்ட் ஆர்டரும் நடக்கும் இல்லாட்டி ஜீரோ ஆர்டரும் நடக்கும் மிக்ஸாக ஆகி நடக்குது இந்த இடத்துல ஸோ எப்படி வந்துட்டு அதோட ஏடிஎம்இ ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம ஈக்குவேஷன் வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இந்த இதுதான் அந்த மைக்கேல்ஸ் மென்டன் ஈக்குவேஷன் ஸோ திஸ் இஸ் கெப்பாசிட்டி லிமிட்டட் ப்ராசஸ் இட் டிஸ்கிரைப்டு பை மைக்கேல்ஸ் மென்டன் ஈக்குவேஷன் அந்த நான் லினியர் ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸை நம்ம மைக்கேல்ஸ் மென்டன் ஈக்குவேஷன் வச்சு வி வில் ஃபைண்ட் இட் ஸோ டிசி பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு வி மேக்ஸ் சி டிவைடட் பை கேஎம் ப்ளஸ் இதில் டிசி பை டிடி அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் டிக்ளைன் ஆஃப் ட்ரக் கான்சென்ட்ரேஷன் வித் டைம் வி மேக்ஸ் என்னென்னா தியரட்டிக்கல் மேக்ஸிமம் ரேட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் அண்ட் கேஎம்னு சொல்கிறது மைக்கேல்ஸ் மெட்டன் கான்ஸ்டன்ட் சின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இல்லை அது வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு டோட்டலாக உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கேஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு சி அதாவது மெய் மைக்கேல்ஸ் மெட்டன் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் நமக்கு நார்மலாக இதுதான் ஃபார்முலா டிசி பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு வி மேக்ஸ் சி டிவைடட் பை கேஎம் ப்ளஸ் சி ஸோ சியும் கேஎம்மும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இந்த கேஎம் ப்ளேஸில் நம்ம சி போட்டுக்கிறோம் ஸோ வந்துட்டு கேஎம் இந்த இடத்துல இருக்குது அதுக்கு பதில் நம்ம சி போட்டோம் அப்படின்னா டூ சியாக மாறிடும் ஸோ டூ சியில் கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறம் வி மேக்ஸ் பை டூ ஸோ கேஎம்மும் சியும் வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது அதாவது மைக்கேல்ஸ் மட்டும் கான்ஸ்டன்ட் வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது நம்ம ஃபார்முலா வந்துட்டு மைனஸ் டிசி பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு வி மேக்ஸ் பை டூ இதில் நெகட்டிவ் சைன் என்னென்னா எப்போயுமே வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதுதான் இந்த நெகட்டிவ் சைன் வந்துட்டு இண்டிகேட் பண்ணுது செகண்ட் கண்டிஷன் வென் கேஎம் இஸ் வெரி வெரி ஹை தென் கான்சன்ட்ரேஷன் த கான்சன்ட்ரேஷன் இன் த பாடி தட் ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூஷுவல் டோசேஜ் இஸ் வெல் பிலோ த கேஎம் அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறோம் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துட்டு கேஎம்க்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறப்ப வி கேன் நெக்லெக்ட் திஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அது தான் சொல்ல வராங்க ஸோ இட் ஃபாலோஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இப்போ வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ டிஸ் மைனஸ் டிசி பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு வி மேக்ஸ் சி டிவைடட் பை கேஎம் இங்கே வந்துட்டு நார்மல் ஈக்குவேஷனில் ப்ளஸ் சி இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சி கன்சிடர் பண்ணல எதுக்குன்னா இதில் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நம்ம கேஎம்ஐயும் சியும் ஆட் பண்ணோம்னா இட்ஸ் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல் டு கேஎம்ஏ லைக் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அவ்வளோதான் இருக்கும் அது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு சொல்கிறதுலாம் நம்மளுக்கு கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்டே இரு இல்லை அதனால் கேஎம் இட்ஸ் டோட்டலி ஈக்குவல் டு கேஎம் மோர் ஆர் லெஸ் இட் இஸ் கேஎம் அதனால் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு இப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் வென் கேஎம் இஸ் லெஸ் வெரி வெரி லெஸ் தென் சி அதாவது கேஎம் ப்ளஸ் சி இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு சிஏ இங்கே வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் கேஎம்யும் சியும் ஆட் பண்ணால் கேஎம்மோட வேல்யூ தான் மோர் ஆர் லெஸ் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு பார்த்தோம்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது அதனால் கேஎம்யும் சியும் ஆட் பண்ணோன்னா சியோட வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம கேஎம் வந்துட்டு இந்த இடத்துல வி ஓன் கன்சிடர் ஃபஸ்ட்டு நார்மல் ஈக்குவேஷன் மைனஸ் டிசி பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு வி மேக்ஸ் இன்டு சி அண்ட் தென் கேஎம் ப்ளஸ் சி ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கேஎம் வந்துட்டு தே ஆர் எக்ஸ்க்ளூடிங் ஏன்னா அது ரொம்ப ஸ்மால் வேல்யூ அதனால் அதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க பண்ணதுக்கப்புறம் வி ஆர் கன்சிடரிங் ஒன்லி கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ரெண்டும் கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறம் வி மேக்ஸ் தான் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு டிசி பை டிடி இஸ் ஈக்வல் டு வி மேக்ஸாக இருக்கும் எப்போ ஒன் கேஎம் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் தேன் கா இது கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ வந்துட்டு நம்ம டெஸ்ட் டு டிடெக்ட் த நான் நான் லீனியாரிட்டி ஸோ இப்போ நம்ம கொடுக்குற ஒரு டோஸ் அந்த டோஸ் வந்துட்டு லீனியராக இருக்கா இல்லை நான் லீனியராக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு சிம்பிள் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு டேரக்ட் மெத்
நீங்கள் வந்துட்டு டோஸ் கொடுக்குறீங்க இப்போ டோஸஸ்னால் லைக் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது அப்போ வந்துட்டு லீனியராக இருக்குது அண்ட் டோஸ் ஃபர்தர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டு அப்போயும் வந்துட்டு உங்களுக்கு லீனியராக தான் வருது கிராஃப் வந்துட்டு கிராஃப் வந்துட்டு உங்களுக்கு லீனியராக தான் வருதுன்னு சொல்கிறப்ப இட் இஸ் லீனியர் சப்போஸ் உங்களுக்கு வரல லீனியராக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நான் லீனியரிட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பட் ஒன் சச் ப்ரொபர்ஷ்னாலிட்டி டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இட் இஸ் நான் லீனியர் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப ஸ்டெடி ஸ்டேட் வந்துட்டு மெயின்டைன் ஆகாமல் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கர்வ் வருது உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நான் லீனியரிட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் டோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு பிளாஸ்மாவில் வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்கிறப்ப இட்ஸ் லீனியர் ஃபார்ம்கோ கைனட்டிக்ஸ் சப்போஸ் இது வந்துட்டு லீனியராக இல்லாமல் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மேலே இட்ஸ் கம்மிங் எஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நான் லீனியரிட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு வீ வில் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா இது வந்துட்டு ஒரு மெத்தட் அண்ட் தென் செகண்ட் மெத்தட் வந்துட்டு இன்டெரக்ட் மெத்தட் அந்த இதில் டேரெக்டாக பிளாஸ்மாலேருந்து நீ நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்துட்டு என்னென்னா நம்ம கிளியரன்ஸ் கிளியரன்ஸ் லைக் எலிமினேஷன் ஹாஃப் லைஃப் அண்ட் தென் சிஸ்டமிக் கிளியரன்ஸ் அந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ் எடுத்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் பட் கான்செப்ட் வந்துட்டு சேம் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு எலிமினேஷன் ஹாஃப் லைஃப் இல்லாட்டி சிஸ்டமிக் கிளியரன்ஸ் வந்துட்டு அது ஸ்டெடி ஸ்டேட் பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் மெயின்டைன் பண்ணுது லீனியராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸ் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு லீனியராக இல்லை ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இல்லாட்டி வந்துட்டு மிக்ஸ்டு ஆர்டராக வருது உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நான் லீனியரிட்டி வந்துட்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறத வி வில் பி ஏபிள் டு டிட்டர்மைன் தேங்க்யூ பார்ட் டூ வந்துட்டு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்